ഞാൻ ആതിര എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് ഇൻ മേക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഏത് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സീസണിലും നമുക്കതിൻ്റെ വിളവ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെടി കുഴിച്ചു വെക്കാറുള്ളത് ഇതിനു മുന്നത്തെ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണും എൻ്റെ തക്കാളി ചെടി കാഴ്ച നിന്നേക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ എണ്ണം കുറയുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത തക്കാളിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറിച്ചു തുടങ്ങണം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ നട്ടു വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അടുത്ത സെറ്റായിട്ട് നട്ടു വളർത്തിയ ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നിറയെ കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് കഴിയാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത തക്കാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ തക്കാളിയുടെ വിത്ത് പാകിയിട്ട് മുളപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാനത് വിത്ത് പാകി ക്ലിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തവണ വിത്ത് പാകിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെടിയിൽ നല്ലൊരു തക്കാളി നോക്കിയിട്ട് വിത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഇത്തവണ തൈ കിളിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് പാകം വിത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്ര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ നല്ല ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വിത്തുകൾ നോക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേ അതിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കായ്ബലം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ എൻ്റെ ചെടിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മയൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പയറ് ചെടി നട്ട് വളർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ചെടി നട്ട് വളർത്തുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരുന്ന കായ് ഏതാണോ പയറാണെങ്കിൽ പയർ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഇപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ആ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിന് നിർത്തും ആ വിത്തിന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ വിത്തിന് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിച്ചി കറക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് ചെടിയിൽ ആദ്യം വരുന്ന കായ്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വലിപ്പമായിരിക്കും നല്ല മുഴുത്ത് അത് നല്ല ഹെൽത്ത് ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പൊതുവേ ആദ്യത്തെ അവർ ഏതാണോ അത് എടു വിത്തിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് മുമ്പ് കിട്ടിയ തക്കാളി ചെടിയിൽ നിന്ന് നല്ല മുഴുത്തൊരു കാ നല്ല പോലെ കായ്ക്കുന്ന ചെടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു മുഴുത്ത തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിത്തിന് നല്ല അതിൽ നിർത്തി തന്നെ നല്ല പോലെ അങ്ങ് പഴിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പഴി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ പാകി ക്ലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഹൈബ്രിഡ് വിത്ത് മേടിച്ച് പാകി ക്ലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ത് പാകി ക്ലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ വിത്ത് പാകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ചെടി നട്ട് വളർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാകി നിൽക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന തക്കാളി തൈ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ബാഗുകളിലെ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നട്ട് വളർത്തുന്നതെന്നും അതിനടിവളമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നൽകുന്നതെന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അത് മാത്രമല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല വലിയ തക്കാളി ഉണ്ടാവാനും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി ഉണ്ടാവാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി ഉണ്ടാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ചെറിയ ഡിപ്പും കൂടി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തക്കാളി തൈ മൊത്തത്തിൽ വിത്ത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഈ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ പാകിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പാകിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ ഭാഗോളം കരിയിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു കാൽ ഭാഗം കൂടെ മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ചാണകവും പിന്നെ കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറും മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വിത്ത് പാകി ക്ലിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് പറിച്ച് നടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു നാലിലെ പ്രായമൊക്കെ ആവും ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് കറക്റ്റ് പറിച്ച് നടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തവണ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ചട്ടിയാണ് നമ്മൾ സദാ മൺച സദാ ചട്ടിയല്ല കേട്ടോ ചെടിയൊക്കെ വെക്കുന
അത് ഈ കൂടെ മണ്ണും വളം എല്ലാം പോകും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെടി നടുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിലൊരു കമ്പൊക്കെ നാട്ടി വെക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല ഡെപ്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഇരുന്നോളും കമ്പ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിലാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം വെക്കുന്നത് മൺചട്ടി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോ ബാഗിലായാലും എല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റാൻഡുകളിലാണ് കുറേയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീൽ തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് വെച്ചത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ സ്പേസിൽ നമുക്ക് കുറേ മൺചട്ടി അടുക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്രോ ബാഗ് വെക്കുമ്പോൾ അത്രത്തോളം എനിക്ക് സ്പേസ് കവർ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കുറേ സ്പേസ് വേണം ഗ്രോ ബാഗിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഓരോരുത്തർ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ആ സ്റ്റാൻഡ് ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് പണിയിച്ചത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ നടാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ചട്ടീനകത്ത് ആദ്യം കരിയിൽ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം കരിയിലായിരുന്നു ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇത് പെട്ടെന്ന് ദ്രവിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടി ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണിടും അതിനുശേഷം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം കരിയിലെ ഇടണം അപ്പോൾ കരിയിലെ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ മഹാഗണിയുടെ ഇലയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ തേക്കിലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ തേക്കിൽ ഇടാറില്ല തേക്കിലെ യൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദ്രവിച്ച് കിട്ടാൻ കുറേ ലേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആ തേക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മഹാഗണിയുടെ ഇല അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാവില ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോട്ടിങ് മിക്സിനകത്ത് മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പിൻ പെണ്ണാക്ക് എല്ലുപടി കുമ്മായം പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മളെ കിച്ചൺ കമ്പോസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കിച്ചൺ കമ്പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് ഒരാഴ്ചയോളം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരാഴ്ചയോളം വെച്ചിരുന്നിട്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് നിറച്ച് ചെടി നടുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ച് മതി മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം നമ്മൾ കരിയിൽ നിറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ചളവിൽ മാത്രം ഞാൻ മണ്ണിട്ടിട്ടാണ് തൈകൾ വെക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് ചെടിച്ചട്ടികളിൽ നിറയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മൾ ഏത് ചെടിയാണോ നടുന്നത് ആ തൈ പുഴുതിട്ട് നമ്മളൊരു ആ നടുന്ന സമയം വരേക്കും സ്യൂഡോമോണസ് ലൈനിയിൽ മുക്കി വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ മുക്കി വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ വാട്ടർ രോഗങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ചെടിയെ ആക്രമിക്കില്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ ചെടികൾ വളർന്നു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണസ് ലൈനി തയ്യാറാക്കി ാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്രാമം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ സ്പൂണുണ്ടല്ലോ ആ സ്പൂണിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആ ടീസ്പൂൺ അതാണ് കറക്റ്റ് അളവ് ആ ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് പുഴുത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വെക്കുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മണ്ണ് നമ്മളെ ചെടിച്ചട്ടികളിൽ മണ്ണും കരിയിലും എല്ലാം കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറിച്ച് നടുന്ന തൈകൾ തണലത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ച എങ്കിലും തണലത്ത് വെക്കണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വെയിലത്തോണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പാടെ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോളം തണലത്ത് വെക്കുക പിന്നെ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രം വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂടി ചെയ്യും അത് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ നടുന്ന ചെടികൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം അത് പത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും വളം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നല്ല വളത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെടി നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നവരേക്കും മറ്റൊരു വളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ല സൈസ് വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളർഫുൾ ആവാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയോടെ നമുക്ക് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്
തക്കാളി ചെടികളുടെ നമ്മൾ തലപ്പൊന്നും ഉള്ളി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബുഷിയായിട്ട് ചെടി വളർന്നു വരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് വെച്ച് പോയില്ല നമുക്കിത് താങ്ങി നിർത്താനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അതായത് ഓരോ ഇലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് വരും ധാരാളം കായ്കളും വരും പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തലപ്പൊന്നുള്ളി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് വരും ധാരാളം ഇലകളും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇലകൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചെടികളിലെ കായ്കളുടെ എണ്ണം കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഇലകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പ്രായം ചെന്ന ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെടികളുടെ ഇലകൾ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നല്ല ഞാനും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇലകൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കെന്നുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കായ്കൾ കൂടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെടികൾക്ക് ഇലകൾ അത്യാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചെടികൾക്ക് ഇലകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കെന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴെ നിന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും താഴെ മൂടി നിന്ന് പിന്നെയും ബ്രാഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ മൂട്ടിൽ നിന്ന് തൈകൾ വീണ്ടും കിളുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക തലപ്പ് നുള്ളുക ധാരാളം ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരും നല്ല കായ്കളും കിട്ടും ഈ ചെടിയുണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബന്തി അല്ലെങ്കിൽ ജമന്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാരികോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെടി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും കൃഷി ചെയ്യുന്ന പലർക്കും നല്ല പരിചയമായിരിക്കും ഈ ചെടി നമ്മൾ പല കൃഷി കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നോക്കിയാലും അവരിതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ചെടി നട്ടു വളർത്തുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പച്ചക്കറികളിൽ വരുന്ന കുറേ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചെടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തക്കാളി ചെടി ഒരു പത്ത് മൂട് തക്കാളി ചെടി നട്ടു വളർത്തും ിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ബന്ധി നട്ടു വളർത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നട്ട് വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കായ്തരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബന്ധിച്ചെടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്ക